എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേഴ്സിന്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടൈറ്റിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ്ലി കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഭീകരമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടിയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ നോക്കിയാലും അതുപോലെ നമ്മൾ ടി വിയിൽ ന്യൂസ് വെച്ചാലും ഒക്കെ സാമൂഹിക വ്യാപനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയത്തിന്റെ അതിർ വരമ്പിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഭീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയാതെ കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് തനിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കിട്ടിയത് എന്ന് ആ രോഗിക്ക് യാതൊരു അറിവും ഇല്ല നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്ന കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയാവുന്ന പേഷ്യൻസുമായിട്ട് ഇടപഴകിയിട്ടില്ല അതേപോലെ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ടും തനിക്ക് എങ്ങനെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്നു എന്ന് അറിയാത്ത കേസസ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്നു ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുടെയും റൂട്ട് മാപ്പ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുണ്ടായി അപ്പൊ ഇതിലൂടെ ഈ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വന്ന ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു മുൻകരുതലിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ പേടിപ്പെടുത്താനുള്ള ഉദ്ദേശമല്ല അപ്പൊ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് നമ്മളോട് റൂട്ട് മാപ്പ് എന്നുള്ള മുഖേന ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നത് നമ്മള് ഈ പറയുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്തോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിലോ നമ്മളും ആ ഒരു സമയത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കരുതലുകൾ എടുക്കണം ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിചാരിതമായി ഒരു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് പേഷ്യന്റുമായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് പേഷ്യന്റുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്ന പക്ഷം തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഒരു ക്വാറന്റൈൻ പാലിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഐസൊലേഷനിലേക്ക് സ്വമേധയാ പോവുക ആരും നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മുടെ സ്നേഹിതർക്കും നമ്മളും മൂലം യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വരാൻ പാടില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ സെൽഫ് ഐസൊലേഷനിൽ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സെൽഫ് ക്വാറന്റൈനിൽ പോവാം ഇത് വലിയൊരു പിരീഡൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് നിങ്ങൾ ഒരു ഐസൊലേഷനിൽ മാറി നിൽക്കുക ഈ ഐസൊലേഷൻ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സെന്ററുകളിലാവാം ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക്കലി റൂം ഐസൊലേഷൻ പാലിക്കുക ഹോം ക്വാറന്റൈൻ അല്ല റൂം ക്വാറന്റൈൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹോം ഐസൊലേഷൻ അല്ല റൂം ഐസൊലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അല്ലെ അതായത് പ്രായം കൂടിയവരുണ്ടാവും കുട്ടികളുണ്ടാവും പലവിധ അസുഖങ്ങളായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവരെയൊന്നും നമുക്ക് റിസ്കിൽ പെടുത്താൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്രം ഒതുങ്ങി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഐസൊലേഷൻ പാലിക്കുക ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ എന്തിനാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഐസൊലേഷൻ പാലിക്കാൻ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നിങ്ങൾ എല്ലാം പത്രത്തിൽ കൂടെ വായിച്ച് ഇപ്പൊ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള വാക്കായിരിക്കും ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് സിംറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആണ് സിംറ്റംസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സിംറ്റംസ് വന്നിട്ട് ജലദോഷവും മൂക്കൊലിപ്പും ചെറിയ ശ്വാസതടസ്സം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളവരിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നിൽക്കാറുമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഇതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വലിയ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കോവിഡ് നയൻറ്റീനിലേക്ക് അത് പോകുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിംറ്റംസ് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മുടെ ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ
ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും വരികയാണ് അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് കുറച്ചൊരു അകലാണ് മാനസികമായി നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്തായാലും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിന്റെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് പാലിക്കുക ഓക്കെ റൂം ഐസൊലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസിങ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് നിങ്ങൾ പാലിക്കുക അടുത്ത കാര്യമാണ് മാസ്ക് ധരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അരോഗം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഐസൊലേഷനിലാണ് വീടിൽ ഐസൊലേഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സമയം അത്രയും തന്നെ മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർജിക്കൽ മാസ്ക് ആണെങ്കിലും മതി സോ ഇതുവഴി നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ രോഗിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്നും വേറൊരാൾക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ഇത് സഹായകരമാവും പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അതൊരു റുട്ടീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആൽക്കഹോൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മുടെ കൈകൾ ശുചിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കുക ഇത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എസ്പെഷ്യലി ഈ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ടൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് വന്നു ആ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ട ആളാണെന്നൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഇത്തിരി ടെൻഷൻ കൂടും അല്ലേ ടെൻഷൻ കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് കിടന്ന ഉറക്കം വരില്ല ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നാളെ കുറിച്ചുള്ള ആകുലതയായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ കേൾക്കുകയും മൈൻഡിനെ എപ്പോഴും റിഫ്രഷ്ഡ് ആയിട്ട് വെക്കുകയോ ഇനി യോഗ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന യോഗ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള യോഗയൊക്കെ ആ റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നമ്മൾ ശാന്തമാക്കി വെക്കുക ടെൻഷൻ അടിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിനെ അനുവദിക്കാണ്ടിരിക്കുക ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതം എന്ന് തോന്നുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ നല്ലൊരു ബുക്ക് വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും നല്ലൊരു ടൈം പാസ് ആണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ബുക്ക് വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ബുക്ക് വായിക്കാം ഓക്കെ സോ ടെൻഷൻ അടിക്കാണ്ടിരിക്കുക ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കരുത് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതോട് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു എയ്റ്റ് ടു നയൻ അവേഴ്സ് മിനിമം ഉറങ്ങുന്നെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അഥവാ കെമിക്കൽ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഇവയൊക്കെയും തന്നെ സൈറ്റോകൈൻസ് എന്ന് പറയും ഈ സൈറ്റോകൈൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള കെമിക്കൽ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഈ സൈറ്റോകൈൻസ് ഒക്കെയും തന്നെ നമ്മുടെ വൈറസ് ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിച്ച് വെറുതെ ഉറങ്ങാണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും കാര്യമായി നടക്കുകയില്ല കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാവുകയും ചെയ്യും അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ വരുത്താവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും റൂം ഐസൊലേഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുഡ് കൊണ്ടുതരുന്ന ആളോട് പറയാം നമ്മുടെ പാരൻസ് ആയിരിക്കാം അമ്മയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരി ആയിരിക്കാം ആരായിക്കോട്ടെ അവരോട് പറയുക ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും എനിക്ക് തരാം അതായത് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസിൽ എന്താ ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസിനെ ഒക്കെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും നമ്മൾ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻ ഗുളികകൾ വാരി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ ബെനഫിഷ്യൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും അസച്ച് തന്നെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഭക്ഷണത്തിൽ ആ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ടൈമിലെങ്കിലും നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മിനറൽസിൻ്റെ ഒരുപാട് കണ്ടൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂ
അല്ലെ ഇതിനകത്ത് ഒക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്ര നല്ലതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഈവൻ തോ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഒരുപാടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ജങ്ക് ഫുഡ്സ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒട്ടും തന്നെ നല്ലതല്ല ഈ ഒരു പീരീഡിലല്ല അല്ലാത്തപ്പോഴും നല്ലതല്ല കഴിവ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പീരീഡിലെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡ്സ് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡ്രിങ്കിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ പാൻ പരാഗം പാൻ മസാല പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിലെങ്കിലും അത് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഒരുപാട് കൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം അതിനൊരു റിലാക്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുകയുള്ളൂ എസ്പെഷ്യലി ഈ വൈറസ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് താറുമാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ ധാരാളം മതി അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വർക്കൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ യോഗ പോലെയും അതുപോലെ മെഡിറ്റേഷൻ പോലെയുള്ള മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസ് ഒക്കെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്തിനാണ് എക്സസൈസ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് ആയ ബി സെൽസ് ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നല്ല പോലെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാം ചെറിയ തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ആ റൂമിന്റെ ലിമിറ്റേഷനിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വർക്കൗട്ടുകളൊക്കെ വർക്കൗട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ മുടക്കാതെ അത് ചെയ്യുക ഒരു മിനിമം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ധാരാളം മതിയാവും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും ദയവായിട്ട് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുക നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന ഈ മഹാമാരിയെ നമ്മുടെ ദേശത്ത് നിന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും തുരത്താനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത വ്ളോഗിലൂടെ കാണാം ചിൽദേൻ ഇറ്റ്സ് ബ